9 e mezza Dario Bersana Tele Radio Stereo abbiamo il piacere di avere in diretta Federico Pastorello Pastorello buongiorno e grazie per la disponibilità Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, benvenuto, buon sabato. Allora, le rubiamo veramente pochi minuti, Pastorello. Abbiamo assistito a un giugno in cui la voce grossa l'hanno fatta sul mercato le italiane e sembrerebbe che adesso si stiano lanciando verso una parte finale del mese di luglio altrettanto importante, anche dando un'occhiata a quelle che sono per esempio i quotidiani di oggi, vari affari per le milanesi ancora, per la Juventus che sta cedendo Vidal al Bayern, per la Roma con Sabatini in missione a Londra. Dobbiamo aspettarci anche un weekend caldo Pastorello secondo quelle che sono le sue informazioni? Uh, ma direi di sì, nel senso il mercato in, questo, in questa fase diciamo, non conosce eh, weekend, canta, quindi effettivamente le, le squadre italiane hanno, hanno iniziato benissimo e stanno continuando eh, sulla, stessa, sulla stessa lunghezza d'onda, quindi diciamo che eh, il mercato italiano sta dando soddisfazione ai propri tifosi e, e sono convinto che i giocatori che sono arrivati per il momento in, in Italia eh, non faranno altro che aumentare il livello della, della competizione quindi quest'anno credo che sarà veramente un, un campionato interessante da vedere con un livello di competitività più, più elevato sicuramente almeno queste sono le premesse speriamo però Pastorello che non ha bisogno di, di grandi presentazioni è sul, sul mercato protagonista da, da tanti anni con, con affari conclusi anche, anche di recente ci è dispiaciuto vedere Sharawi via dall'Italia però perché ha iniziato col piede giusto a Monte Carlo adesso non, non facciamo riferimento al, al gol fatto ieri in amichevole con la maglia del, del Monaco naturalmente servono ben altre prove però un talento così con tutte le difficoltà che ha avuto i, i problemi anche nell'ultimo periodo eh, eravamo pronti a scommettere avrebbe scritto la, la storia della nostra Serie A per tanti anni ancora magari tornerà in età più matura lo vedremo, però è una, è una sensazione, una percezione questa da, da lontano che ha trovato riscontro anche in voi operatori del settore, cioè uno così perderlo in Italia è stato un po' di dispiacere. No, no, diciamo che quando eh, chiaramente lasciano eh, l'Italia giocatori di, 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 di altre età, tipo appunto Pirlo che ha fatto credo ha deliziato tutte le platee italiane indipendentemente dalla tifoseria certo. e dalla maglia che ha vestito, e, mh, Stefano essendo un ragazzo comunque di 22-23 anni eh, chiaramente condivido il, il, pensiero, eh, il suo pensiero è altrettanto vero però che i giocatori a volte devono anche prendere delle scelte difficili per la loro carriera, per il loro bene e probabilmente Stefan aveva finito la sua avventura con il Milan quindi aveva bisogno probabilmente anche di stimoli nuovi e lo stesso Milan ha comunque puntato su altri giocatori quindi credo che sia stata un'operazione che che sia stata corretta per, per, eh, per tutti chiaramente vedremo se sarà stata la scelta giusta per il giocatore per il Monaco però diciamo che eh, credo che sia stata un'operazione che è stata molto veloce proprio perché Vero. credo che avesse un senso per tutti ma c'era stata l'ipotesi di, di farlo rimanere comunque in Italia si era parlato di, di Roma a un certo punto insomma di qualche opzione interna oppure non è mai stata presa ma diciamo, no diciamo che da quello che a me risulta eh, favorezzando che eh, Manuel il fratello che segue sì, diciamo, sì. il calciatore eh, diciamo nelle sue eh, vicende quotidiane ma non mi risulta che ci fossero stati dei contatti concreti per, per Stefano in Italia e, mh, si stanno modificando le gerarchie Pastorello a Juventus comunque ha eh, salutato Tevez Pirlo sta salutando Vidal poi bisognerà capire anche quello che è il futuro di Pogba eh, ma comunque ha comprato tanto uh, le milanesi sono partite subito in quarta e si sta muovendo la Roma crede che i nastri di partenza qualcosa rispetto all'ordine di partenza dell'anno precedente ci sarà qualcosa di diverso? Sì, sì, assolutamente, come, come ho, ho detto eh, subito all'inizio del vostro collegamento, credo che il prossimo anno ci saranno almeno, almeno 4-5 eh, squadre che lotteranno per provare ad arrivare, arrivare prima. Quindi mh, se pensiamo a, a come la Juve ha ammazzato gli ultimi 4 campionati, arrivando addirittura una volta sul Valio con più 20 punti sulla seconda, eh, diciamo che eh, quest'anno mi aspetto... Mi aspetto sicuramente una Roma sempre competitiva, le milanesi che si sono evidentemente e certamente rinforzate 
e la Lazio che comunque ha, ha resistito uh, come sempre le lusinghe per i suoi top player e sicuramente opererà al mercato eh, qualche acquisto eh, io credo che la competizione sarà molto alta mm, sono curioso di vedere Napoli Fiorentina che magari per scelte sono partiti un pochettino più in sordina ma eh, credo che potranno fare molto bene entrambe Ecco, Federico Pastorello qualcosina sa, qualcosina conosce eh, dei due assistiti che stiamo per, per nominare. Andanovic e De Sanctis difenderanno anche la prossima stagione da titolari le, le, le porte, le rispettive porte di, di Inter e Roma? Sì, non dobbiamo aspettarci sorprese su quel fronte. No, no, allora per quanto riguarda Samir al 100% rimarrà eh, quest'anno all'Inter, quindi sicurissimamente poi è già dichiarato più volte anche sul mio profilo Twitter sì. diciamo che c'è un'intesa di massima per il rinnovo cosa che credo accadrà eh, nelle prossime settimane massimo nei, nei prossimi mesi quindi sicuramente Samir rimarrà eh, quantomeno per questa stagione al mille per mille ma anche per, per le prossime e, mh, Morgan ha avuto ha ricevuto delle, delle offerte eh, però si trova molto bene a Roma quindi eh, credo che salvo sorprese dell'ultimo, dell'ultimo minuto sarà ancora a difendere i colori del rosso. Noi ci sentimmo, Pastorello, la primavera del 2014 eh, parlammo di Giuseppe Rossi, eh, ragazzo tanto forte quanto sfortunato. Adesso per fortuna, con vero piacere, iniziamo a leggere di nuovo cronache legate al campo e non all'infermeria per, per questo campione. Come sta, <ride> Pepito? No, sta bene, sta bene. Finalmente, come e diceva lei poc'anzi credo che possa riniziare a, a occuparsi solo di quelli che sono gli allenamenti in campo e non, e non fuori e ha una voglia incredibile di, di, di tornare e, e sul talento non si discute quindi credo che e sarà davvero il, il nuovo acquisto per, per, il vero acquisto per la Fiorentina del prossimo anno All'operatore di mercato a Federico Pastorello prima di, di salutarlo sì. ringraziandolo per l'estrema disponibilità la cortesia anche di sabato anche a questo orario eh, dalla Roma si aspetta un qualcosa di importante e i nomi sono quelli caldi che stiamo leggendo in queste settimane oppure Sabatini la conosce molto bene può avere in serbo sorprese di altro tipo mh, rispetto a Geco, a Salah insomma, i nomi più caldi in questo momento sembrano le piste più plausibili queste, queste due i due nomi che hai citato sono nomi di primissimo livello eh, perché abbiamo un problema adesso vediamo se di... riusciamo a riprendere, a riprendere il collegamento sì, a migliorare per, per il collegamento con, per Pastorello, ultimare andiamo un attimo. il collegamento se, se lo prendi sì, 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 andiamo sì. un attimo Andiamo un attimo di, di capire eh, poi sì perché avevo la domanda quella sulla finale Roma, sulla sì. Roma con Federico Pastorello che abbiamo in diretta vediamo se facciamo il tempo poi per richiamarlo al volo Matteo giusto per gli ultimi 30 secondi e per, eh, e per salutarlo perché era proprio la domanda specifica che gli stai facendo Deve su Sala e su Gecko quando tu hai la domanda, <ride> domanda su, su a Roma no? ha detto due nomi di, di altissimo profilo di alto livello soprattutto quello di, di Gecko ma anche eh, Salà lo abbiamo, lo abbiamo visto all'opera se riusciamo eh, altrimenti, eh, altrimenti andiamo al, al break perché mancano pochi, pochi secondi Vabbè, su De Sanctis ha detto quasi sicuramente eh, eh, ridipenderà pure dalla scelta che, che farà Roma eventualmente su un altro portiere perché per esempio parlando di Romero quello dicevamo Romero vuole andare a giocare portiere titolare della Andassi. nazionale Argentina però per, per giocare qui c'è, c'è De Sanctis io n- non sono pronto a giurare sia meglio Romero di De anzi, anzi, se me lo chiedi, probabilmente dico no. L'altro anno, se lo devo fare, lo faccio con Morgan De Sancti. Si importa eh, mh, il talento. Romero ce l'ha, eh, il talento c'è. Poi, però, abbiamo Molto recuperato grande. Pastorello veramente per gli ultimi 30 secondi. Sì, eccoci, eh, ci siamo. Eh, la... Mi scusa perché sono, Niente, sono in viaggio. Però, la... No, no. Eh, la linea non è un granché. No, stavo dicendo che nel momento in cui la Roma dovesse sì. effettivamente concretizzare due, i due obiettivi, che sono comunque reali, quindi sarà. E Diego credo che farebbe davvero un grosso passo in avanti nei blocchi di partenza del campionato insomma, quindi diventerebbe davvero eh, tra le favorite senza ombra di dubbio ci sono due giocatori che uno ha dimostrato già in Italia di saperlo fare che sono, e l'altro un attaccante di calibro internazionale professionista incredibile eh, che da, da noi potrebbe veramente fare, fare grandissime cose quindi stiamo parlando di veramente due, due, due top players è un attaccante che sposta gli equilibri sicuramente in, in Serie A nonostante abbia avuto un'ultima stagione un po' difficoltosa lì a Manchester però è un sì, valore importantissimo però, no, vabbè, non è, cioè, stiamo parlando di un giocatore che giocherebbe in qualsiasi eh, sì. 
club italiano da titolarissimo al Manchester City ovviamente per anche una questione di scelte non è stato coinvolto ma eh, più volte avrebbe meritato di giocare di più eh, sul suo talento e sulla sua bravura non, non, non si discute non credo, che sarebbe uno, dei, vero. No, eh, credo che sarebbe uno degli attaccanti più forti che la Roma abbia mai avuto Federico Pastorello è stato un piacere, grazie per la disponibilità, buon lavoro, buon weekend. Grazie, grazie, grazie a voi, Grazie. Buon weekend. grazie.